Kevin, <laughs> Kwa sababu tunajiepusha na mambo mbali mbali. Ukiwa umevaa jeo la mungu, hakuna hadui ya naeza kukunyemelea. Amina. Amina. vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Ninakushukuru maana umekuwa ni mwema katikati yetu. Bwana Yesu, umeweza kumpigania mume wangu hata katika nyakati ngumu. Kuna nyakati zilifika kiasi kwamba kwa akili yangu nilikuwa nimeshindwa kabisa. Ila ukanionyesha kwamba ipo njia moja tu ambayo napaswa kutembea, nayo ni njia ya utukufu wako. Baba, nitasema nini mbele zako? Isipokuwa nimerudi katika moyo wa kushukuru na kusema asante kwa yale yote mema uliyotenda katikati yetu hata juu ya mume wangu Kelvin ninakushukuru sana bwana Yesu maana ni wewe uliokuwa ni mrinzi mwema ni wewe uliyempigania na kumjalia afya iliyo njema na hata katika leo hii amesimama tena lakini ilikuwa sio rahisi lakini niko utukufu wako Mungu wa mbinguni mimi ni nani hata nikaweza kunyamaza kimya. Ninaomba Mungu Baba Mtakatifu, endelea kumkumbuka kila anayepoitwa leo. Endelea kumjalia kila uzima kila anayepoitwa leo. Umpigenie katika kazi zake zote. Bwana Yesu, kila adui atakayetaka kusimama tena katika tia yake. Mnasoma Mtakatifu. Ninaomba pigana na kila madui zake. Pigana na kila vita ambazo zitakuwa zimepangwa juu yake. Ninaomba mkono wako ulio imara. Ninaomba endelea kutufunika kwa damu yako. Maana ni hakuna mfalme mwingine zaidi yako. Maana hakuna mrenzi sipokuwa ni wewe tu Mungu wa mbinguni. Ninaomba Bwana Yesu endelea kutukumbuka, endelea kutufunika kwa damu yako, damu ile mwagika msalabani. Ninaomba uweza wako na mamlaka yako. Hata katika usiku huu Mungu. Ninaomba utufunike watoto wako kwa damu yako. Linda mahali hapa tunapolala. Zunguka kila pembe zote za nyumba hii. Weka ulinzi wako na moto wako wa mbinguni. Ukazunguke katika nyumba hii ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth leo hai amen amen mume wangu kumbe ulikuwa umeamka nilikuwa nimeamka wiki sauti yako ndio ile niamsha Ninashukuru sana mume wangu kuambatana na mimi katika ibada hii. Kwa sababu mume wangu unajua Mungu kakutoa wapi. Sijui bila maombi leo ningekuwa wapi mume wangu. Kuna muda nakaa na tafakari. Nana kama Mungu amenipa nafasi ya upendeleo sana mbele zako. Na kuna muda nadiuliza Mungu na maana vitu vyote umenipitisha ukiwa na makusudio yako ya kwamba uwafundishe watu tofauti tofauti kupitia mimi pamoja na Kelvin mume wangu 
hivi vipi usingewahi kukutana nami katika maisha yako kwa stress number kwa changamoto ambayo ulikuwa umeipitia leo ungekuwa wapi mume wangu angalia leo umerudi katika hali yako kama mwanzo kiasi kwamba nikikumbuka mume wangu ulivyokuwa mume wangu ni mwema sana Kevin lakini vile nikiangalia kwa jinsi ulivyo ndipo napopata tabasamu na kumshukuru Mungu aliyejua Viki Tu kweli naona aibu kuzungumza mbele yako Naona aibu Viki Iwe yote ndio kutendea Sehemu zote nizo kupitisha Leo hii mimi niko na hayo tena hapa Leo hii wewe ndio umekuwa msaada katika maisha yangu. Ama kwa hakika Mwenyezi Mungu ameamua kunieleleza. Ili nifunzo viki. Ili nifunzo ambayo nimepitia mimi. Sikutegemea. Sikutegemea kama tapita katika njia hii niliyopita. Viki. Pamoja na yote kwa Mungu niacha. Unaomba kuendelea kusimama upande wangu na kunisaidia. Kipindi ambacho ulimwengu ulikaa. Kuangalia na kufeli. Na kusubiri unicha ike. Lakini bado nisimama na mimi viki. Sijui. Sijui ni kulipe nini. Silewi viki. Kipi kitalingana thamani na wema wako. Kipi viki. Mwana mkepeke ule za kusimamu kanyo mbea viki. Mwana nini manga kila utendea. Mwana kwa samanga vipi wafanya wako viki. Naibu kutazama mimi. Naibu wiki. Nimesha liya paka manchozi ya meka uka mimi. Nimelia wiki kama mtoto. Nimelia kama mwana wiki ya mimi. Kevin. Nime wangu. kutoka kwa mungu 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 viki mmini ule ule tu viki naomba ni kwa hili kitu kamwe kamwe hakuna kitu kita kachu ni faraka nisha na wewe
Eh ndio nimerudi kazini sasa hivi. Na ah uh, bwana Brown. Samani nitakupigia baadaye kidogo tu. Ah vipi ndugu yangu? Fresh. Bwana Brown mimi nafikiri tuna mengi ya kuzungumza kama familia. Uh, kutokana na situation ambazo tumezipitia hapa katikati. Ah, lakini kabla tujaongea tunataka kuongea mimi niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tuko pamoja sasa. Tuko pamoja tena kama zamani. Mimi kama binadamu ni mkosefu. Sijakamilika. Nakosea. Na nastahili msamaha pia. Na ukizingatia wewe ni ndugu yangu unafahamu wapi tulipotoka. Kio kweli naona aibu kwa tazama wewe na Victoria. Lakini sina budi kwa sababu yeye ndo ndugu zangu nilobaki nao katika maisha yangu. Brownie, kio kweli sio nieleze nini ili uweze kunielewa. Lakini nachotamani kukipata kutoka kwako ni msamaha. Naomba unisamehe ndugu yangu. Nimekufanyia mambo mengi sana nimekufukuza kama mbwa. Yote nakumbuka. Hakuna hata moja nilisahau. Kaka. Furaha yangu ni kujiona furaha yako. Mimi nimekusamea toka mara ya kwanza. Kwa sababu mimi nimekuzoea sana. Na jinsi tulivyocheza wote, tulivyokuwa wote na kwenye kila jambo ambapo mambo tulipita mimi na wewe hakuwa vile. Mimi nikajua kabisa ndugu yangu kuna kitu mmoja kimemkuta. Sio akili yake. Mimi mpaka mara ya kwanza najua kwa kuna nafukuzi ofisini. Kila kitu ambacho leo mko nikufanyia. Siko na moyo wa kukujia. Mimi moyo wangu ulikuwa mwepesi maana nikaamua kupambana bega kwa bega juu yako. Mpaka leo hii umepona. Unajua sikufiti ndugu yangu duniani mambo mengi sana ila kitu cha kwanza kikubwa ni uhai. Mimi namshukuru Mungu kuona ndugu yangu umesimama tena. Umerudi tu umerudi kwa nguzo kama iliyokuwa mwanzo. Nadhani umepaona ulipoteleza na umepaona ulipokosea. Sidhani kama utajaribu kurudia makosa yako uliyokosea. Maana kutenda kosa sio kosa, kosa kurudia kosa. Sidhani kama tena utanikosea ndugu yangu. Mimi nashukuru Brown. Nashukuru sana. Kwa kweli kwa sasa sipaswi kujiita yatima tena sababu ndugu ni nao ndugu zangu ni nyinyi brown ni nyinyi peke yenu ambao nilijua ni njia ipi inayopitia nilikuwa na uwezo kuniacha ulimwengu ni cheke lakini mlisimama na mimi pale wote waliponitenga nyinyi mlibaki na mimi Amkujali ni mangapi niliwafanyia. Ah, kiongozi nimejifunza mengi sana. Shetani wala hayuko kuzimu, Brown. Tuko tunaishi na hapa hapa duniani. Afnes ni shetani. Afnes ni zaidi ya shetani. Somo kubwa nilojifunza si kila mtu anapaswa kukaribishwa katika maisha yako si kila mtu anapaswa kusaidiwa hata kama una uwezo wa kumsaidia unapaswa ujue kuchagua mtu sahihi wa kumpa msaada wako maana kuna mwingine unadhania unamvuta kwenye shimo kumbe nia yake ya kuvuta wewe utumbukie ndani ya shimo kaka nimejifunza mengi nimejifunza mengi sana Asante. Asante sana bro. Asante kwa kuwa rafiki mwema kwangu. <laughs> ah, unajua nini kaka? Na. 
Mimi kama mwanzo ni kwa mbele tu. Furaha yangu kubwa ni kuliona tabasamu yako. Na roho ile imejiunga. Nilikuwa natamani sana siku hii ijaribu kutoka kwenye maisha yangu. Nimeona yule Kelvin wa zamani na Kelvin wa sasa. Ila namshukuru Mungu akarudisha kwa njia njia tena njia ambayo kwa salamu. Na mimi nashukuru sana kukuona umerudi tena ofisini tuko pamoja. Ah na nikwambie tu kitu kwamba kwa hivi auto kwa tena kule store. Ah Tuna gepo kwenye kampuni yetu kwenye upande wa marketing. Sasa kwa uzoefu wako ina unavyokufahamu yeah. nafikiri nafasi na kufaa. Marketing. Yes brother. <laughs> na hapa nilikuwa namalizia tu <laughs> kuandaa mkataba wako. Nafikiri inabidi uanze kazi hiyo hawa kawezekana hivyo kaka. Serious. Serious bro. <laughs> marketing manager Mr. Brown. Nafasi hiyo ni kwa window kwa mdomefu hiyo ndugu yangu. Yaani kama mimi unajua kila kitu kinakuja kwa sababu na kila kitu kinakuja kwa wakati wake utakavutimia. Unajua kuna muda unajaribu kufusi sana kitu na kikosa ila kuna wakati ukifika kinakuja kinaini. Brown ni kwa mbe kitu. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Enjoy your day bro. Yeah. <laughs>